subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel ee roju manam ee video lo degree semester 1 valaku sambandhinchi essentials of chemistry so meeku two papers aithe unnai kada okati essentials and applications of mathematical physical and chemical sciences paper okati inkokati advances of mathematical physical and chemical sciences ee rendu paper laki sambandhinchina solutions explanations anevi already man channel lo man upload cheyadam స్టార్ట్ చేసామమ్మ మీలో ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ని మొదటిగా విజిట్ చేసినట్లయితే ఇంకా నేను పెడుతున్న వీడియోస్ ఏవి కూడా చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేశాను వెంటనే వెళ్ళి చూడండి వీడియోస్ అన్ని ఫాలో అవ్వండి మన ఛానల్ కూడా ఫాలో అవ్వండి మీ అందరికీ ఈ సెమిస్టర్తో పాటు నెక్స్ట్ వస్తున్న ఫ్యూ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్స్ ఏవైతే ఫ్యూచర్లో ఉంటాయో అన్ని సెమిస్టర్స్కి కూడా మన ఛానల్ మీ అందరికీ సపోర్ట్గా ఉండబోతుంది సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫాలో ఓకే టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే మీలో చాలామంది అడిగారు సో కెమిస్ట్రీ కూడా స్టార్ట్ చేయమన్నారు సో ఇది కెమిస్ట్రీ పార్ట్ వన్ ఆల్రెడీ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్స్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫైవ్ పార్ట్స్ చేశాను అలాగే అడ్వాన్సెస్ మీద ఒక త్రీ పార్ట్స్ చేశాను అండ్ ఫిజిక్స్ మీద ఒక పార్ట్ అయ్యింది ఇది కెమిస్ట్రీ పార్ట్ సో ఇలా అన్నిటి మీద కూడా మనకు ఛానల్లో క్లాసెస్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ అయితే ఈరోజు మనం కెమిస్ట్రీ టాపిక్లోకి అయితే డైరెక్ట్గా వద్దాం కెమిస్ట్రీలో పీరియాడిక్ టేబుల్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ మీద మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏ ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా ఉండొచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇట్ సో ఇది మనకి ఎగ్జామ్లో ఇచ్చే క్వశ్చన్ అనమాట ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ అడగాలనుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడి అడిగే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయమ్మ ఓకే సో ఏంటి అనేది క్లియర్గా చూద్దాం మీకు పిక్చర్స్ కూడా క్లియర్గా ఉంటాయి నేను చెప్పే ప్రతి లైన్ మీరు ముందు నేను చెప్పింది వినియండి విన్న తర్వాత అర్థమైన తర్వాత అప్పుడు రాసుకోండి పాస్ చేసి అర్థమైందా సో నోట్స్ అయితే మీరు రాసుకోండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా టెక్స్ట్ బుక్స్ అయితే రావడం జరిగి సో మీరు ఒకవేళ కొనుక్కోవాలనుకుంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న స్టోర్స్లోకి వెళ్ళి టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కోవచ్చు అవి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది కాకపోతే ఎక్కువ కాంటెంట్ ఉంటుంది సో దాన్ని కొంచెం కండెన్స్ చేసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏదైతే నేను ఇచ్చినా అది రాసుకోండి ఇప్పుడు అప్పుడే రాయొద్దు ఫస్ట్ వినియండి ఆ తర్వాత మీరు రాసుకోండి మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో టాపిక్లోకి వద్దాం వాట్ ఈస్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటే ఏంటి క్లియర్గా చూడండి అమ్మ ఇట్ ఈస్ ఎ టేబుల్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది ఒక టేబుల్ అనేది ఒక టేబుల్ ఇది కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ని కలిగి ఉన్న ఒక టేబుల్ అనమాట ఎలిమెంట్స్ అనమాట ఓకే అరేంజ్ ది నేన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ నెంబర్ సో ఈ యొక్క టేబుల్ ఈ యొక్క పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఎలిమెంట్స్ని ఏ విధంగా అరేంజ్ చేశారంటే వాటి యొక్క అటామిక్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని అరేంజ్ చేశారు అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ అటామిక్ నెంబర్ అంటే యాటమ్కి ఉన్న నెంబర్ అనమాట ఓకేనా మీకు తెలుసు కదా హైడ్రోజన్ హీలియం లిథియం బెర్లియం బోరాన్ కార్బన్ ఇవన్నీ అదనమాట యూజువల్లీ ఇన్ రోస్ నోన్ యాజ్ పీరియడ్స్ అండ్ కాలమ్స్ నోన్ యాజ్ గ్రూప్స్ అంటే ఇవి ఏ విధంగా అరేంజ్ చేయబడ్డాయమ్మ సో రోస్లోని అదేవిధంగా కాలమ్స్లోని కూడా అరేంజ్ చేయబడ్డాయి అంటే రోస్ అంటే మీకు తెలుసు కాలమ్స్ అంటే మీకు తెలుసు మీకు అక్కడ పిక్చర్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా సో మీకు అక్కడ అర్థమవుతుంది సో ఈ రోస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం పీరియడ్స్ అని పిలుస్తాం అలాగే ఈ కాలమ్స్ని గ్రూప్స్ అని పిలుస్తాం అమ్మా ఓకే ఈ విధంగా దీన్ని మనకి డిజైన్ చేయడం జరిగింది అనేది ఈ డెఫినేషన్ ఉద్దేశం అనమాట అర్థమైందా నెక్స్ట్ పీరియాడిసిటీ అంటే ఏంటి అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటే ఏంటో తెలిసింది ఇప్పుడు పీరియాడిసిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్టర్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పీరియాడిసిటీ అంటే ఏంటి క్లియర్గా వినండి రిపిటేషన్ అంటే రిపీట్ అవడం ఏది రిపీట్ అవుతుంది సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నది ఈ ఎలిమెంట్ తర్వాత ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్ ఉంది సెకండ్ లిది హీలియం లిథియం బెర్లియం బోరాన్ కార్బన్ ఇలా అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చింది సోడియం దగ్గరకు వచ్చాం మనం అంతేనా దాని కింద ఓకే అలాగా ఒక గ్రూప్లో ఎలిమెంట్స్ అన్నీ లైన్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక దాని కింద ఒకటి పెట్టారు దేనికి అలా పెట్టారు ఓకేనా ఒక రీజన్ అంటూ ఉంటుంది కదా అదే అనమాట దేనికి పెట్టారంటే ఆ పై అంటే ఒక గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా కలుస్తాయి అంటే సిమిలారిటీ అనేది
को इनसैड सो दट वी विल हेव ए गुड फ्रेंडिप रिशनशिप अंत कदा सो फ्रेंडिप अव्वाले खचिंग थाट्स कलासीदे अभी रिश्शन अवच्छ सो अला इकड़कोड़ कॉलम एलमेंट्स अट्ठी लाइन का पेटर अर्थमेंटी आ कॉलम अन्नी एलमेंट्स या अंत मन की थाट्स एलगैसे चपेनो आ कॉलम अन्नी एलमेंट्स या कैमिकल प्रापर्टी कैमिकल प्रापर्टी अंत वाट रेडियस अवच्छ ओके अंत चाला उइनजेस एनर्जी अवच्छ अदे विधा व्यन्स एलक्ट्रॉन्स अवच्छ इलाट एग्जापल क्या इला एनो कैमिकल प्रापर्टीस आ कॉलम उन्नी कल काबी अभी सिमलर उठाई काबटी और ग्रूपन जरिए सो आधा वाट मन डिजन चेयर जरिए अन्ट अर्थम कदा सो दाने पीरियाजिटी अच्छा रिपीटेशन आफ अद रिपीट कदा फस्ट ग्रू फस्ट एलमेंट अलग इंकोक लवेन्त एलमेंट अला एलमेंट्स को एलमेंट्स की रिपीटेशन अने जो अब इंटरवे इंटरवे इन देंस अंत और अभी उन्ई अटे वन नीचे अला मन ट्रावल से मल्ल लैवन को वाँव मल्ल अला ट्रावल से इंको एलमेंट को मल्ल अला ट्रावल से चूसको इंक एलमेंट को अंत और पर्ट्युर एलमेंट दर मन आगतना अर्थम सो ई फिनामा चपेदे पीरियाजिटी ओके दट फिनामा ईज नोन ऐज पीरियाजिटी नैक्स्ट इट हाज बीन एस्टाब्लीश दट कैमिकल प्रापर्टी आफ् एलिमेंट गवर्न बै नंबर आफ् व्यन्स एलक्ट्रा इन देर ऐटम्स अंत इकना इट हाज बीन एस्टाब्लीश अंट इट इज प्रूव दट अंत इकड़ा ला फेषन एमेंटे कैमिकल प्रापर्टी आफ् एलिमेंट अने देन चेत गवर्न चय गवर्न अंत अर्थ इन देंस रूल बै फौंड बै अट्ठे चुपता क्लियर का कैमिकल प्रापर्टी आफ् एलिमेंट गवर्न बै नंबर आफ् व्यन्स एलक्ट्रा इन देर ऐटम्स ऐटम उ ऐटम व्यन्स एलक्ट्रा व्यन्स एलक्ट्रा अंत अवटर मोस्ट से उड़े एलक्ट्रा एवं उन्यो दाने बेस्ट मन एम चपच्छ आयो आटम की संबंधी कैमिकल प्रापर्टी चपच्छ गवर्न बै अने इकट्ड मीन एंटे मामूल गवर्न बै अंत रूल बै अस्तुदी इक रूल बै अन का इकड मीन एंटे बेसिंग ऑन द एलक्ट्रा प्रसेंट इन द व्यन्स से आफ् एन ऐटम वी कैन फैंड आर् वी कैन डिटर्म द कैमिकल प्रापर्टी आफ द ऐटम अंत और कैमिकल प्रापर्टी तेजे एदा ऐटम की संबंधी मन दिन अवटर मोस्ट से उलक्ट्रा बेसको चपच्छ ओके अभी नैक्स्ट ऐटम्स हाविंग सिमलर व्यन्स एलक्ट्रा वि हाव सिमर प्रापर्टी अदे दिन मीन फैनल क्लीयर कट मीन अन्ट एवं ऐटम्स की सिमलर व्यन्स एलक्ट्रा काफिग्रेषन उ अटे व्यन्स एलक्ट्रा एवर ये ऐटम्स के अच्छे सेम उ आटम्स अट्ठी मन ग्रूपच्छ ग्रूप अंत सिमर इक मीन सिमलर प्रापर्टी ओके सिमलर प्रापर्टी अंत एलक्ट्रा ई मीन ऐटम दिन एलक्ट्रा वन उदर मोस्ट इंकोक ऐटम दा की एलक्ट्रा अवटर मोस्ट वन उदी अला पद पद ऐटम की अवटर मोस्ट एलक्ट्रा उ इवन तस्क फ फस्ट ग्रूपार अंत अवटर मोस्ट उलक्ट्रा बेसको ग्रूप अभी इंका ग्रूप बट इक वीडेदे अंत सिमर प्रापर्टी उ अटे अवटर मोस्ट उ ऐटम्स अंत अवटर मोस्ट ऐटम की अवटर मोस्ट उलक्ट्रा बेसको पद पद ऐटम्स पद ऐटम्स की अवटर मोस्ट से ओक्ट्रा उ अंत इक अंदर की वील और नेचर उ कदा अंदर की एलक्ट्रा अवटर मोस्ट अंत अंदर फ्रेंड्स अवतार अब अंत वील सेम कैमिकल प्रापर्टी उ अभी दीन मीन अब अर्थम सो इध पीरियाडिक पीरियाडिक टेबल की संबंधी चेन इंट्रडक्षन अन्ट इन पीरियड्स अंत ग्रूप अंटेटो चुदा ओके अच्छे इकड़ी अबजर्व चयचम पीरियड्स कोसम इच्छा ओके नैक्स्ट फीचर्स आफ् लांग फाम आफ पीरियाडिक टेबल सो फीचर्स एंटे अंदर उन्नी पीरियड्स रे ग्रूप अलावैड सो पीरियड्स अंटे फस्ट चुद सो दिन पीरियड्स नंबर फ्रम वन टू सारंग फ्रम टाप एंड गोइंग डोनवर्ड्स सो पीरियड्स एन उम्मीद वन टू सो अदे स्टार फ्रम टाप टापी सो पीरियाडिक टेबल कदा सो टापी बाॉटम वरकू मन की पीरियड्स अने ओके चूड़ी एंड वन टू सबरिंग अने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सीरियड्स अत्या ओके अंड नैक्स्ट ईच पीरियड बिगिन्स वित् 
an alkali metal and ends with inert gas. Chodan de kala yemi chado. Prithi period lo kora starting element ani the alkali metal onta the last element ani the inert gas element onta the inert gas ante noble gases. Okay na zero group elements an kora antar. So starting eplo alkali metals ante group one elements ani itle alkali metals antar. Okay group two lo alkali earth metals antar. అది గ్రూప్స్ కి వెళ్ళి డిస్కస్ చేద్దాం మనం పీరియడ్ పరంగా ఇక్కడ ఎందుకు ఈ పాయింట్ ఇచ్చాడు అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పీరియడ్ ఉంది ఈ ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఆల్కలై మెటల్ అన్నమాట లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇన్నట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ సెకండ్ పీరియడ్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఆల్కలై మెటల్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇన్నట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ ఇలా ప్రతి పీరియడ్ లో కూడా స్టార్టింగ్ ది ఆల్కలై మెటల్ ఉంటది ఎండింగ్ లో వచ్చి ఇన్నట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ ఉంటది అందుకోసం ఈ పాయింట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ the first three periods are called short periods because they contain only two or eight elements chudandi first period second period third period first three periods kuda meer observe chesthe ela unnai takku elements e kada unnai space e undi madhyalo anta so takku elements e unnai anduku vaatini em antaru short periods an antaru okay alage next four elements the next four periods ఆర్ కాల్డ్ లాంగ్ పీరియడ్స్ వాటిని ఏమంటారు లాంగ్ పీరియడ్స్ అంటారు ఎందులో ఎందుకంటే అందులో ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా ఎయిటీన్ థర్టీ టూ ఇలా ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఐ మీన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ కావు ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మనం లాంగ్ పీరియడ్స్ అంటాం అర్థమవుతుందమ్మా నెక్స్ట్ సిన్స్ దే కంటైన్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకేనా ఇది పీరియడ్స్ కోసం అయితే ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ వన్ నాట్ ఫోర్ టు వన్ ఎయిటీన్ సో వన్ నాట్ ఫోర్ నుండి వన్ ఎయిటీన్ వరకు కూడా అటామిక్ నెంబర్స్ మీరు చూసుకుంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా రీసెంట్గా రిపోర్ట్ చేయబడినవి అనమాట అంటే రీసెంట్గా ఫౌండ్ చేశారు ఓకే డిస్కవర్ చేశారు సో ఇవి హైలీ అన్స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ హైలీ అన్స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని అందులోంచి మనం తీయడం అవ్వచ్చు యాడ్ చేయడం అవ్వచ్చు చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది సో అన్స్టేబుల్ అనేది ఎందుకు అంటారు అనేది అది వేరే టాపిక్ దానికోసం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది పీరియడ్స్ కోసం అనమాట ఓకే మీకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే వాటి ఇంట్రడక్షన్ రాస్తారు ఎందాలు చెప్పింది పీరియడ్స్ అండ్ డేట్ రాస్తారు ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు ఒక టేబుల్ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి రైట్ ఈ ఈ టేబుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ పీరియడ్ ఎన్ని సెకండ్ పీరియడ్ ఎన్ని థర్డ్ పీరియడ్ ఎన్ని ఫోర్త్ పీరియడ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కోసం ఇచ్చారంతే ఓకే అని ఇది ఒకటి వేయాలి సో ఇది రాస్తారు ఆ టేబుల్ వేస్తే సరిపోద్ది అనమాట ఇప్పుడు మనం గ్రూప్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే పీరియడ్స్ అనేవి అయిపోయి కదా గ్రూప్స్ అనేవి ఏంటో చూసేస్తే పీరియోడిక్ టేబుల్ క్వశ్చన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో గ్రూప్స్ అంటే ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి అమ్మా రైట్ నెక్స్ట్ అమ్మా సో ఇప్పుడే మనం పీరియడ్స్ కోసం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు మనం గ్రూప్స్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం సో గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి దాని గురించి కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం దేర్ ఆర్ ఎయిటీన్ వర్టికల్ కాలమ్స్ నోన్ యాజ్ గ్రూప్స్ సో గ్రూప్స్ అనేవి మీకు వర్టికల్గా ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయమ్మా పద్దెనిమిది ఉంటాయి అనమాట ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మీరు చూసినట్టే ఓకే దేర్ ఆర్ నెంబర్డ్ యాజ్ దే ఆర్ నెంబర్డ్ యాజ్ సో నెంబరింగ్ అనేది మనకు వన్ నుండి ఎయిటీన్ వరకు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అలాగే ఎయిటీన్ వరకు ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా నార్మల్ యాజ్ యూజువల్ నెంబర్స్ వీటిని మనం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ గ్రూప్ ఫైవ్ గ్రూప్ సిక్స్ ఇలాగా ఎంతవరకు ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ చెప్తాము ఓకే ఇందులోనే రామన్ నెంబర్స్తో కనుక మీరు చెప్పాలనుకుంటే చూడండి థర్టీన్త్ నుంచి మీరు త్రీ ఏ గ్రూప్ త్రీ ఏ రామన్ నెంబర్ అనమాట అలాగే ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ ఎయిట్ ఏ అని చెప్తామన్నమాట అర్థమవుతుందా ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులోనే త్రీ బి అనేది ఎక్కడ నుంచి త్రీ బి ఫోర్ బి ఫైవ్ బి సిక్స్ బి సెవెన్ బి ఇవి ఎలా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా అది ఇంకొంచెం ఇన్ డీటెయిల్ నార్మల్గా మీరు నెంబర్స్ పరంగా ఎలా చెప్పాలంటే వన్ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు చెప్పొచ్చు రామన్ నెంబర్స్లో చెప్పాలంటే చేంజ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్ టు గ్రూప్స్ వన్ టూ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ చూసారా ఇప్పుడే మీకు నేను చెప్పాను సో చూడండి ఫస్ట్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్ థర్టీన్త్ గ్రూప్ అంటే అర్థం ఏంటి త్రీ ఏ గ్రూప్ అనమాట ఫోర్టీన్త్ అనేది ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ ఎయిట్ ఏ ఈ గ్రూప్స్కి సంబంధించి అంటే ఈ గ్రూప్స్కి చెందిన ఎలిమెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏమని అంటామంట నార్మల్ లేదా రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటామంట అర్థమైందా అక్కడ అదే ఇచ్చాడు ద ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్ టు గ్రూప్స్ వన్ టూ
ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని పిలుస్తాం బికాస్ ఎందుకంటే సిన్స్ దే రిప్రజెంట్ ట్రాన్సిషన్ ట్రాన్సిషన్ అంటే చేంజ్ అని అర్థం ట్రాన్సిషన్ అంటే చేంజ్ అనమాట అవి చేంజ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టు ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ సో ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మీకు రైట్ సైడ్ ఉంటాయి దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అవి అనమాట సో అందుకోసం దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అమ్మా ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా ప్రజెంట్ గ్రూప్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మీకు మామూలుగా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను ఫర్దర్ వీడియోస్లో చెప్తాను ప్రతి దానికి డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ టూ రోస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రెండు రోలు ఉన్నాయి కింద చూడండి ఒకసారి పీరియాడిక్ టేబుల్లో కింద టూ రోస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ సపరేట్లీ మనకున్న పీరియాడిక్ టేబుల్ అయితే ఉందో ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్లో కాకుండా కింద దాన్ని ప్లేస్ చేయడం జరిగాయి ఆ టూ రోస్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని మనం లాంతనైట్స్ అండ్ యాక్టినైట్స్ అని పిలుస్తామమ్మా ఓకేనా మరి ఎందుకు సార్ అంటే మామూలుగా ఉన్న పీరియాడిక్ టేబుల్లో కాకుండా బయట ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే దీన్ని ఎందుకు ఎలా డిజైన్ చేశారంటే అవి గనక ఆ మధ్యలో పెట్టినట్టు మీకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది మారిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ స్ట్రక్చర్ని మనకు డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా డిస్టర్బ్ అయిపోద్ది కాబట్టి అందుకోసం దాన్ని వేరేగా ప్లేస్ చేయడం జరిగింది దానికి ఇంకే రీజను లేదు ఓకేనా సో అదనమాట సో టు అవాయిడ్ ద స్ట్రక్చర్ డిస్టర్బెన్స్ ఓకేనా మీరు చూసినట్లయితే పీరియాడ్ టేబుల్ ఇప్పుడు నీట్గా ఉన్నది సెవెన్ పీరియడ్స్ అని ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ అని నీట్గా ఉంది కదా ఇందులో మధ్యలో ఏమైనా ఎలిమెంట్లు ఎక్స్ట్రా పెట్టిస్తారని కొన్ని ఎన్ని గ్రూప్స్ అయిపోతాయి కొన్ని ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కొన్ని దగ్గర థర్టీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అలాగే డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట స్ట్రక్చర్లో ఆ డిస్టర్బెన్స్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ యొక్క యాక్టినైట్స్ అండ్ లాంతినైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సపరేట్గా ప్లేస్ చేయడం జరిగింది అర్థమైందా రైట్ సో ఇది గ్రూప్స్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇట్ అంటే పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటే ఏంటి అందులో ఉండే పీరియడ్స్ అంటే ఏంటి గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి ఇవి రాస్తే సరిపోతుంది మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చానో ఆ మ్యాటర్ రాసుకోండి అదే విధంగా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు నీటుగా రాసుకోండి ఏదైతే మ్యాటర్ ఇచ్చినది అది రాయండి అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ కూడా మీకు పీరియడ్స్కి సంబంధించి ఇచ్చాను అదే రాసుకోండి గ్రూప్కి సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ వస్తుంది చూడండి ఇది ఈ టేబుల్ కూడా రాసి చదువుకుంటే మంచిది ఎగ్జామ్లో రాసుకుంటే మంచిది అనమాట ఓకే సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో అటామిక్ రేడియస్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం మన ఛానల్ ఎంతవరకు మీలో ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫర్దర్గా ప్రతి వీడియోస్ ఈ సెమిస్టరే కాదు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్కి కూడా మన ఛానల్ మీ అందరికీ కూడా సపోర్ట్ని అయితే అందిస్తూ ఉంటుంది మీ సపోర్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా నాకు కావాలి బికాజ్ మీరు మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేసి వీడియోస్ని చూస్తేనే నేనైతే అప్లోడ్ చేయగలను లేదంటే మళ్ళీ దీన్ని కంటిన్యూ చేయడం కష్టమైపోతుంది సో అర్థం చేసుకోండి వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి ఎంటీహెచ్ హరీష్ ఈజ్ ద ఇన్స్టా ఐడి థ్యాంక్ యూ కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియోస్ ఇచ్చాను మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్వి వెళ్ళి చూడండి మర్చిపోద్దు థ్యాం